dia, boa tarde, boa noite a todos os meus inscritos aqui do canal Criatório FCS. Pedir aqui nesse like, deixe seu like aqui nesse vídeo. Já é o vídeo top hoje aí. Tá mostrando aqui o resultado que você tá dando. Super dedicação para suas codornas. Se você tiver um, uma super é, se dedicar o tempo para suas codorninhas, o seu resultado é o máximo que você vai achar que vai acontecer. O resultado vem satisfatório para você. Porém, você tem que ter esses devidos cuidados com as suas codornas. O futuro você não tá quebrando cabeça com codorna não pondo, com codorna chegando até três meses sem pôr, a dois, como eu já vi. As minhas aqui, o normal é entre 42 e 45, igual eu falei a vocês. Então hoje eu vou estar tá mostrando o meu resultado aqui, minhas codorna com 44 dias. Já estão praticamente todas, se tiver muito é uma ou duas sem botar ainda. Mas já tá muito top os ovinhos dela aqui. Eu tá mostrando como tá a qualidade dos ovos aqui já. E desde já quero agradecer a todos os meus inscritos aí do canal. Que dá aquele like, aquele apoio a nós aí. Quero deixar aquele salve salve para vocês todos que faz parte desse canal aqui. Quero dizer que Deus abençoe a todos que faz parte do nosso canal. Criatório CS. Então galera, vou tá mostrando aqui ó. Minhas matrizinhas ali galera. Minhas... Minhas novas matriz vou mostrar a vocês. Então tá aqui, ó. Esse belo resultado. Se eu botar a câmera pra frente, fica melhor. Então, galera, tá aqui, ó. Esse belo resultado que eu tô tendo. Minha nova futura matriz aí. Porém, vai ter alguns ovos aqui, galera, que não tá no padrão ainda não. <cười> Desculpa. Não vai estar no padrão, igual esse, ó. O ovo pequeno. O carro de quê? O carro que é o primeiro ovo dela. Que ela tá começando a, a pôr agora. Esse, esse ovo aqui foi tudo colocado ontem. Aqui eu tenho o quê? Tem um, dois, três. Vou contar aqui. Um, dois, três, quatro, quatro cinco. cinco. 6 7 8 9 10 11 12 12 ovinhos aí e aqui dentro galera tem um 15 codorna fêmea eu tenho 15 codorna fêmea aí dentro essas 15 eu botei 5 marchas aí para dar uma aumentada na Na, como é que diz? Na, na genética do ovo galado Isso eu vou estar aumentando a porcentagem do ovo galado aí Então minhas cordas aí estão beirando aí já aos 45 dias A mãe faz Olha que boniteza que tá Tá uma boniteza só essas cordas aí que, eu, que agora são minhas novas matrizes né? Que minhas matrizes eu vendi como disse a vocês Codorna tudo bonito, ó. Então, para que você ter, vai ter esse resultado, o que é que você precisa fazer? Só botar uma ração de qualidade, galera. Uma água bem limpa aqui, ó. Tem bastante higiene. Tá botando uma vita gota aqui. Dia sim, dia não para elas. Uma folha de couro para tirar o estresse. Você vê que eu tô aqui filmando aqui, ó. Rapaz, aquela é nova, era passar muito, era para ter muito, era para estar muito estressada, mas não tá, ó. Por causa do quê? Por causa que ela já vem do costume. Quanto mais ela acostumar com gente, ela vai ficando mais mais dócil e mais mais, diz, mais mansa. Porque ela já vai é, acostumando com o habitat natural. Só que se agora chegar alguma coisa estranha, é natural que ela fique assustada, né? Chega uma pessoa diferente aqui para estar tá cuidando. Ou algumas pessoas diferentes chegar aqui perto do, do, do pinteiro aqui. Opa. Da, 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 da
como ela tá assustando um pouco. Se for uma pessoa diferente. Então, você vai ter que ter cuidado com uma ração. Se você trocar essa ração, tem essa observação de tá mudando, mas não totalmente. O que é através de você mudar uma ração é que você vai empancar sua postura. Porque seu rocodorno está tá acostumado numa ração. Quando você troca essa ração, a sua rocodorno ela sente, o organismo dela sente que naquela ração que ela estava comendo. Então, às vezes você pega, pega e compra uma ração por causa que ela seja boa, de qualidade. Só que você não tá. Você cortou, cortou essa, essa parte de habitação, de habitação de ração. Que é a troca de ração gradualmente. Gradualmente, troca de ração. Parcial, não toda, totalmente. No caso, se você usar uma ração aqui de postura, vamos dizer, da melhor que tem no mercado, da presença. Se você acha, você compra aqui uma ração de postura da presença aí você vem dando essa presença vem dando, vem dando, vem dando. com o tempo você vê que esse, esse essa postura essa postura você está adquirindo um, um saco mais barato porém vai ter muito a qualidade da postura da presença mas só que vai lhe dar o um resultado você abetendo aí alguma coisa algumas ingredientes a mais Igual eu faço aqui, boto mais um cálcio, mais um, 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 um sódio que eu boto o óleo, né? Faço algumas coisinhas, algumas, algumas, modi algumas modificação que me dá resultado. Como você já viu no meu canal aí, como você já viu no meu canal, a ração que eu faço, pode seguir aquele, aquele espaço que eu faço aí que vai dar super certo. O meu resultado tá aqui provado para vocês em vídeo tanto esses daqui agora e tanto vocês viram que eu fiz uma incubação essa uma incubação aí duas semanas atrás que por, por sinal já tá perto de sair daqui por dia hoje é o que hoje é seis daqui por dia oito tá em, aí minha incubação tá chegando ao é reta final chegando na inclusão então vou estar tá mostrando o resultado daí como vai estar tá maravilhoso então é isso aí galera ó. e o demais é isso aí 40, 44 dias a bicha estão aí ó. cagando ovo para dedéu graças a Deus e porém esses ovos aqui é ovo de ontem ela vai começar por mar hoje eu indico a vocês que vão botar esses ovos na chocadeira o tempo ideal que você adquirir esses ovos para estar tá juntando não é agora. Porém, aqui eu espero passar cinco dias. Elas todas pondo cinco dias. Esse ovo aqui eu vou fazer para consumo. Eu espero cinco dias que ela já vem pondo. Aí nesses cinco dias eu junto esses ovos todos. E faço o que? Cozinho e como. Porque esse já sei que não tem o. o como é que diz? O, o espermatrazoide do ovo do macho não está aqui dentro ainda, não está gerado. Por causa que ele para estar tá gerado aqui entre 80, 90, 100%, a corda não precisa estar tá por mais ou menos 5 dias. Aí depois de 5 dias, você pode. Esse ciclo de que passou, você pega esses ovos aqui, ó. Descarta. Descarta eles. Ou para vender na cartela, para ovo de consumo. Ou você consuma em casa, esses cinco dias. Depois desses cinco dias, você pode estar tá juntando nova remessa de, de ovos. E ou na geladeira. Que eu deixo para amanhã entre 20, 25 dias, tá, já, tá, já passei até 25 dias na geladeira. Graças a Deus nunca aconteceu nada até hoje. Ou deixar 10 dias fora geladeira e num ambiente que seja um ambiente que não pegue sol e nem muito 
calor. Um ambiente que seja muito refrigerado. Que não vá começar a esses ovos chegar em, em começo de incubação por causa do calor. Você vai ter de estar tá botando num ambiente que seja fresco e refrigerado. E também o máximo é 10 dias. Juntou 10 dias aqueles ovos. Põe na chocadeira. Põe na chocadeira, senão você vai perder. Porque o máximo que o embrião fica aqui dentro, fora da geladeira, né? O máximo que fica é 10 dias. Depois de 10 dias, esse, esse embrião que o macho botou na fêmea, que veio para cá pro ovo, ele começa a desfazer. Ficar em, entre estado de, de, vamos dizer assim, estado de gouro estado de gouro por causa de que por causa que esse embrião ele é formado geralmente ele vai ficando fraco cada dia que passa então o máximo que eu indico para vocês é 10 dias fora da geladeira a geladeira já fiz de 25 já fiz de 30 dias porém o resultado foi sempre o mesmo igual naquela parte que bota as, as frutas lá embaixo é uma parte que não gela só faz conservar então assim eu tive bastante resultado e ótimo. E a prova disso está aí no meu canal para vocês verem. Meus amigos todos aí que já é inscritos há mais tempo conosco aqui. Já viu bastante vídeo eu tirando da, da geladeira. Aí deixa o processo de manhã. Tiro de manhã o da geladeira. E quando for uma barra de uns 7, 8 horas da noite. Aí eu começo a, a fazer o processo de incubação. Porque esse tempo de da manhã até a noite, ele vai entrar em processo de estabilidade térmica. O que é isso? Estabilidade térmica. Vai ficar um, um período que ele vai estar esfriando o ovo. Apesar que estar na geladeira, vai ficar esfriando o ovo. E esse ovo vai estar na temperatura ideal de fora. De fora da geladeira. Temperatura ideal do tempo normal. Temperatura que está o seu estado, então o estado aqui de Pernambuco, como é quente, vai ficar entre 36 e 37 graus. Então ele vai, vai começar a estabilizar. Esse período de manhã até de noite é a base que eu uso e a base que deu muito resultado. E o demais também, galera, ter bastante cuidado para como você está. Bota nessa água aqui, ó. Você dá uma olhada aqui embaixo do pote. Se o, o seu foi igual ao meu aqui. O que acontece aqui, ó. Como ele recomenda bastante ração. Essa ração vem pra cá, pro fundo, ó. Ela fica aqui no fundo. Então, todo dia você tem que ter todo dia diário de manhã tá lavando esse esse bebedouro se lavar esse bebedouro vai evitar você estar tá pegando uma bactéria uma cociodiose uma doença pior que chega até matar seus codornas elas podem chegar a cagar aqui dentro e você não vê essa bocha tá pegando enferma, é, uma fermentização que vai gerar a calciliose, vai gerar, é, como é que diz a outra, é, a Newcastro, é através de doença. E eu dei mais também, galera, se limpar também, limpar também essa parte da bandeja. Caiu até aqui. Essa, essa parte da bandeja Vou mostrar por aqui Hoje é o dia de limpeza aqui ó Essa parte da bandeja O ideal é você trocar pelo menos Duas ou, ou então Todo final de semana Por causa de que? Por causa que essa bosta Ela tem uma 
um gás um gás benéfico que é através desse gás a temperatura que bate aqui ela vai esquentando essas fezes dessas vezes vai gerar um gás e esse gás vai começar a subir para a superfície mas por que vai tá falando esse gás por causa que esse gás se você deixar muito tempo esse gás esse essa bandeja sem estar tá fazendo essa higienização vai ocasionar o que a intoxicação do seu animal a intoxicação nas suas codornas vai acabar começa a codorna morrendo você vai ficar doido sem saber o que é e vai ser isso aqui as fezes por causa que você não fez o tratamento direito não fez a limpeza diária aqui eu gosto de fazer em dois em dois dias três três dias no máximo por causa que eu já sei que eu já perdi codorna de jeito então, para ninguém perder com a dorna, eu trouxe esse vídeo hoje falando sobre isso tudo. Então, essa aqui é mais uma dica do canal Criatório CS para os amigos. Para vocês, meus amigos aqui do canal. Essa bosta, ela vai gerar um, um, um gás tipo carbônico, é, biológico, um coisa assim. Que eu não sei muito explicar muito direito esse gás. Só que esse gás é muito ofensivo para as codornas. Como a codorna tem um, um nariz muito pequeno, ela pode estar tá morrendo artificial por causa desse, desse, desse gás. E pode estar tá gerando problema dentro do organismo da codorna e ela vem a casa lá a morrer. E você não vai ficar doido sem saber por que é. E sendo essa aí, por causa dessa, desse vacilo seu, no seu criatório, no seu sistema que não fez essa limpeza diária. Então isso é mais um fator para você estar tá tendo um melhor desenvolvimento de saúde para suas codornas. Limpar sempre o sempre a, a sua bandeja de fezes da sua gaiola. É aqui, galera, tá minhas codorninhas que vão virar matriz também. Ainda estão aí junto com os machos ainda. Estão aqui junto com os machinhos, ó. Que macho lindo, ó. Peito já. Mais ou menos uns três dedos de peito já tem aí, ó. Isso é tudo uma ração de qualidade. Se não tiver ração de qualidade, não vai pra canto nenhum. Ó, outro machinho. Essa aqui, essas minhas codornas aqui, estão com 30 e e seis dias essas aqui já tá faltando aí mais cinco dias para começar algumas na postura então vamos começar começa não já comecei hoje ração de postura ração, ração de postura misturado com a de crescimento porque isso eu faço assim eu vou estar tá mudando o organismo da codorna para estar tá se acostumando a comer por, é, ração de postura através dessa mistura melho 50% de crescimento 50% de postura até chegar aos 100% e tirar o crescimento e só postura isso vai estar tá adquirindo que no organismo da sua codona ela vai estar tá acostumando o organismo para estar tá ingerindo essa ração comendo essa ração de postura e está acostumando seu organismo para estar tá começando a fazer o ovário dentro da sua codorna através dessa, desse modelo de ração 50% de crescimento e 50% de ração de postura e assim como chegar na postura 100% sua codorna está acostumada e não vai ter o baco o barco de não tá no resultado é esse ovo todo dia todo dia ovo diário então esse é mais um vídeo aí para aqui para o nosso amigo esse é mais um vídeo aqui para vocês todos nossos amigos aqui do inscrito do canal quem gostou espero que deixe seu like aí seu comentário para estar tá ajudando o nosso canal 
e que não foi escrito aí ter se escrevendo para dar aquela joia, aquela força a nós aí para nós estar tá chegando lá batendo nosso objetivo que é cada vez ajudar mais gente a cuidar de codorna de uma maneira simples espero que breve tenha mais vídeo espero que seja igual esse ou então melhor então vou estar dizendo aqui muito obrigado a todos de novo a todos os meus inscritos do canal aí e quem não são inscritos quer dizer muito obrigado também que Deus abençoe a todos vocês quem não, quem não é inscrito também do mesmo jeito quem é inscrito que não seja quem faz parte desse canal se compartilha se deixa like se deixa comentário se está se inscrevendo se está só visualizando eu quero dizer que Deus lhe abençoe do mesmo jeito a todos sem exceção então quer dizer muito obrigado a todos que Deus abençoe a todos e deixa o like aí no vídeo se inscreve no canal aqui embaixo no canal Criatório CS se inscreve aí ativa o sininho para estar tá recebendo mais notificação como fazer mais vídeo eu tô tá mandando vídeo para vocês senão você vai ficar por fora do, dos novos assuntos que vão vir pela aí os novos assuntos que estamos aí bolando muitos assuntos diferentes que vai ter através do nosso criatório aqui FCS que vai estar tá crescendo Deus quiser vamos chegar lá então vamos que vamos e até o próximo vídeo se Deus quiser e fique todo mundo com Deus